Друзья, всем огромного здоровья! Сегодня у нас очередной выпуск формата в полный рост, где вы видите не только мои руки и обозреваемый товар, но и много чего другого. А еще, блин, я машу руками, потому что вокруг меня опять летает куча насекомых, какие-то слепни, мухи. Короче говоря, мне это не нравится, но я справлюсь. В этот раз у нас палатка, от кого бы вы думали, от великой и могучей Xiaomi, которую выпускает уже, по-моему, все подряд. Короче, палатка. Сейчас у вас будет возможность снова поржать над моими носками, но это, ребята, техника безопасности. Хочется защититься от клещей. Вот такого вот размера сам чехол. Короче говоря, штука достаточно большая, и в багажник, например, моего автомобиля она не помещается. Приходится возить ее на заднем сиденье. Давайте сейчас немножечко передвину камеру, и мы ее по-быстренькому распакуем и установим, поскольку палатка – это быстро устанавливаемая. Хотя давайте-ка вначале поднесу поближе. Покажу, что собой представляет чехольчик сам по себе. Это у нас такая плащевочка. Есть какой-то значок. Не знаю, что на нем изображено, что на нем написано. Все на китайском языке. Две вот такие вот молнии в разные стороны, которые расходятся. Точнее, молния одна, но ползунка два. Две собачки еще иначе их называют. И есть вот такая вот инструкция. По сворачиванию этой палатки и эта инструкция ребят поверьте нужна потому что свернуть эту палатку так запросто с первого раза у вас не получится с противоположной стороны чехла располагается вот такая вот сеточка я так полагаю она нужна для того чтобы если вы эту палатку мокрую сложили в чехол то даже в чехле она сохла и еще здесь есть qr-код кто хочет может поставить видео на паузу и его просканировать Хотя, знаете что, переставлять камеру не буду, поскольку так получилось, что вот это вот место, куда камера смотрит, единственное, не изгаженное коровами. Во всех остальных местах свежие лепешки, а палатку я пачкать не хочу, поэтому ставить ее будем здесь. Думаю, и так все будет замечательно видно. Устанавливается она элементарно, удерживается все это дело. Давайте подойду, покажу. Вот такой вот резинкой. Резинку снимаем. Ну и все. А тут палатка у нас разложилась. Немножечко ее поправляем. Сразу предупреждаю, что если кто-то из вас думает приобрести такую палатку и начать ходить с ней в походы, у вас ничего не получится, потому что палатка это не полноценная. Я бы сказал, что это скорее тент от прямых лучей солнца, который вас сможет защитить, и от насекомых. То есть здесь всего один слой материала, и если пойдет дождь или выпадет какая-то обильная роса, то вас, скорее всего, внутри палатки зальет. Помимо самой палатки в чехле располагается еще вот такая вот бумага. Так она выглядит с одной стороны, так с другой. Но здесь снова инструкция по сворачиванию палатки. И вот такой вот черный мешочек в котором колышки и веревка. Колышков 8 штук, отличные, крепкие, тяжелые, такие, как и должны быть. Ну а веревка вот такая вот яркая, оранжевая. Сейчас я при помощи них крепить палатку не буду, мне это ни к чему, но если бы дул ветер, они, безусловно, бы пригодились. Слушай, ребята, записывать невозможно, мышкара лезет в глаза, лезет в уши, но мы продолжаем. Полноценно палатка открывается только с одной стороны. Китайцы молодцы, предусмотрели вот такие вот клапана, защищающие от попадания воды, которая может стекать по палатке. Собачки снова две, то есть палатку можно открывать закрывать в любую сторону. Здесь один клапан накладывается на другой. Открываем, открываем. И вот таким вот образом у нас выглядит внутреннее пространство. Камеру я еще туда занесу, все продемонстрирую, а пока скажу о мелочи, ну а мелочи приятны. Вот смотрите, сворачиваем вот так дверь, сворачиваем вот так клапан, и мы можем его подвязать. То есть у нас предусмотрены специальные штучки. То есть вот такие вот держатели у нас предусмотрены. Примерно такие же есть и на москитной сетке. Это, ребят, на самом деле здорово, когда вы полностью открываете эту палатку, у вас нет необходимости как-то либо постоянно все это дело откидывать, когда вы в палатку заходите или выходите из нее, и нет необходимости подвязывать чем-то нештатным. То есть все предусмотрено производителем заранее. Ну и раз я все равно снял камеру со штатива, давайте мы в палаточку зайдем и посмотрим, как у нас там внутри дела обстоят. Внутри у нас уже полным-полно жильцов. Так, есть здесь два кармана двойных с каждой стороны. Здесь, здесь карман. 
Ну, в общем-то, и все. В общем-то, и все. Есть какие-то подвесы. Вот здесь, например, подвес. И этим фантазия производителя ограничилась. Поэтому из палатки снова выходим. Больше ничего интересного внутри нет. Продолжаем наружный осмотр. И сразу идем к тому, на чем я остановился. Это москитная сетка. Очень здорово, что она присутствует. То есть, с одной стороны, вас и ветерком обдувать может, когда у вас открыт основной клапан, основная дверь. И в то же самое время мухи и слепни вас, блин, донимать не будут. Обходим палатку с противоположной стороны. И здесь двери мы уже не видим, но видим вот такое вот окно. Окно снова с сеткой, то есть от комаров, мух и слепней мы снова защищены. И можно его закрыть полностью материалом. Для этого у нас предусмотрены замки с двух сторон и еще вот такие вот липучки снизу. И, как вы уже видели, в открытом скрученном состоянии створка этого окна также цепляется за специальные зацепы. То есть выдумывать ничего не нужно, все уже предусмотрено. Вот за эти элементы могут крепиться колышки. Либо здесь. Либо вот здесь, что более правильно. Красным они помечены. Сверху есть вот такие вот крепления для веревки. Таких посадочных мест предусмотрено 4 штуки. Ну а теперь пришла пора делиться своим мнением. Я считаю, что эта палатка за свои деньги право на существование имеет. Устанавливается она элементарно, способна защитить от ветра, от какого-то небольшого дождя, от прямых солнечных лучей, от насекомых. А что большинству людей нужно? Только это. Поэтому я считаю, что данную палатку брать можно смело. Стоит она 80 долларов. Я, по-моему, об этом еще не упоминал. Ссылку на страницу магазина, где вы сможете ее приобрести, я, как обычно, оставлю внизу в описании к видео. Ну что, а теперь давайте палатку сложим. Если кто-то из вас думает, что делается это каким-то хитрым способом, вы отчасти правы, а отчасти нет. Способ хитрый с одной стороны, а с другой стороны достаточно варварский. Берем палатку вот таким вот образом. Подгибаем и заводим одну сторону вниз, а другую наверх. Все, палатка у нас сложена. А на этом, ребята, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о канале друзьям, делайте репосты этого видео. Еще увидимся.